Hallo zusammen, wir sind gerade auf einer Wanderung und wir haben diese alte Ruine hier entdeckt. Und interessanterweise gibt es einen Eingang und das zeige ich euch mal. Ich finde, das lohnt sich schon fast. Also ich war schon drin und ich fand es so interessant, dass ich gedacht habe, ich hole mal die Kamera raus, mache ein kleines spontanes Video. Hier oben mein erster kleiner Einblick. Aber das war eigentlich nicht das, was ich euch zeigen wollte. Mal gucken, ob ich da durchkomme. So, darum ging es eigentlich nicht. Sondern hier. Ziemlich rutschiger Weg, muss ich ein bisschen aufpassen. Wir sind schon ein paar Mal fast weggerutscht. Und hier geht es jetzt rein. Schon mal ein kleiner Einblick. So sieht es da drin aus. Und ich habe fast das Gefühl, da hätte mal drin jemand gewohnt. Die Tür ist allerdings offen. Aber das heißt, da hat jemand mal drin gewohnt, also in der letzten Zeit. Da steht sogar ein kleiner Schlafsack, den zeige ich euch gleich mal. Dieser Tisch. Hier ein bisschen Besteck. Und da war wohl irgendwie ein Rad oder ein anderes Nagetier. Das sieht nur ein bisschen wie eine alte Feuerstelle oder sowas aus. Und dann jetzt hier noch ein paar Flaschen. So eine alte Bank. Haufenweise Feuerholz. Und was ich hier so gruselig finde, ist, dass hier Knochen auf dem Boden liegen. Die auf jeden Fall zu klein für Nagetier sind. Keine Ahnung, vielleicht Wildschwein. Vielleicht irgendwie Rindfleisch, vielleicht aber auch was anderes. Ausblick ist auf jeden Fall richtig schön. Es ist das zweite Zimmer. Gucken, da hole ich vielleicht noch eine Taschenlampe. Auf jeden Fall hier so eine Art Decke oder irgendwas. Eine alte Holzsäge. Das ist eine alte Kommode. Was ich hier so ein bisschen gruselig finde, sind diese Plastiktüten, die hier irgendwie von der Decke hängen. Dann diese Tür hier so verrammelt. Und jetzt hier so zwei Schlafsäcke. Als ob da in den letzten Jahren mal irgendjemand hier übernachtet hätte. Das ist wohl so ein alter Rucksack oder sowas zum Transportieren von Feuerholz. Also, dass man sich das irgendwie auf den Rücken schnallt und dann irgendwie mit diesen Trägern das irgendwie auf die Schulter nimmt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall alles übelst rustikal. Das ist ein alter Bilderrahmen. Das sind Holzteile. Gut, dass ich eine Taschenlampe eingepackt habe. Spontan, weil es lag jetzt mitten auf dem Wanderweg, Tür offen. Warum hängt man hier so eine Decke hin? Das ist eine Matratze? Das scheint mir so eine hauchdünne Matratze zu sein. Die Säge finde ich auch interessant. Also wenn der mit dieser Säge den Haufen Holz hier klein verarbeitet hat, ja Respekt. Das war auf jeden Fall richtig viel Arbeit. Der Tisch hier auch irgendwie ganz interessant. Halt alles richtig rustikal. Eventuell auch einstürzgefährdet, wenn ich mir so diesen Balken hier mal anschaue. Und über diese kleinen Fenster, nicht mal Glas drin. Ja, das dürfte einstürzgefährdet sein. Ah, hier ist noch weiteres Gerät. So, erstmal irgendwie so ein paar Flaschen noch. Bottel voll rum. Das ist eine Bärenfalle. Also irgendwie sieht das aus wie eine Bärenfalle, wo man reintritt. Ach, gruselig. Oder ist das ein Pflug? Das oben dran, also das hier. Das hier, keine Ahnung. Das ist alle Topf da hinten. Schon etwas. Warum liegt hier ein Pflock rum? 
Warum liegt hier ein Pflock rum? Hat er Angst vor Vampiren gehabt oder was? Also das ist jetzt mal richtig gruselig. Diese Bank hier, die kann man wohl in der Mitte aufmachen. Da war aber nichts drin. Aber das mit dem Pflock ist schon echt gruselig. Und hier so ein paar Steinplatten, als ob das da runter geht in den Keller. Hm. Naja, naja. Kurzes, spontanes Video. Ich habe gedacht, ich mache da mal eine Aufnahme, wenn ich eh schon hier bin. War es nicht äh, geplant, dass wir hier eine offene Hütte finden und es dann irgendwie auch noch was zu sehen gibt. Und diese Knochen hier, ja, schon ein bisschen gruselig alles, das sind noch weitere Knochen. Ja, wie gesagt, kurzes, spontanes Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da. Das hatte ich mich schon verabschiedet, aber dann hier noch unten ein weiteres Kellergeschoss gefunden. Da komme ich allerdings nicht rein. Da ist ein Schloss davor. Aber ich kann mal die Kamera reinhalten. Also nochmal deutlich mehr Holz. Jetzt darf ich das Handy nicht fallen lassen, sonst ist es weg. Eine Matte, weiteres Holz. Ich denke, das seht ihr jetzt mehr als ich. Noch viel mehr Holz. Ich geh jetzt auch nochmal rein. Ah, da sieht man nicht mehr. Mal gucken, ich gehe nochmal außen rum. Vielleicht entdecke ich hier doch noch was. Nee, das war's. Also das ist das zweite Gebäude und das war das, wo ich vorhin rausgefilmt habe, also das Fenster hier. Und es ist der Dachstock. Ja, also nochmal an der Stelle, macht's gut und bis zum nächsten Mal.